మిమ్మల్ని ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో మీ వారితో పాటు మీ వెనక ఉండి నడిపించిన శక్తి ఎవరు రాజకీయాల్లో సోనియం ఆశిస్తు లేకపోతే మేబీ అందరిలాగా నేను ఒక జడ్పీటీసీ మెంబర్ అయ్యి ఎక్స్ జడ్పీటీసీగా మిగిలిపోయేదాన్ని మీరు సోనియమ్మను ఆకట్టుకునే విధంగా మీ స్పీచ్ ఆకర్షింపజేసే విధంగా మాట్లాడారు అంటే ఖచ్చితంగా సోనియా గాంధీ గారి చూపుల్లో పడాలి ఆమె మెప్పు పొందాలని అలా మాట్లాడారా లేదంటే సాధారణంగా మీరు మాట్లాడేశారు ఆ రోజు జనరల్గా ఇష్యూస్ ఏంటి అనే దానిపైన మాట్లాడని తప్పించి అసలు ఆకర్షించడం ఎలా అనేది తెలుసుంటే ఇవాళ నేను ఇప్పుడు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఒక మాట అన్నారు మా వారిని మా మ్యారేజ్ డే మే సిక్స్త్ రోజు వెళ్ళి కలుస్తే అంజనేయులు నాకు షర్మిల ఎంతనో ఈ రోజు నుండి శారద అంత నువ్వు శారద గురించి మర్చిపో అని చెప్పారు వ్యక్తిగతంగా మీకు కాకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజశేఖర రెడ్డి గారి లేని లోటు ఎలా తెలుస్తుందంట అసలు రాజశేఖర రెడ్డి గారు కనుక ఉంటే విభజన అనే అంశమే తెర మీదకి వచ్చేది కాదు మీరు తెలంగాణ ఒక వాసిగా రాజశేఖర రెడ్డి గారి బతికి ఉండింటే రాష్ట్ర విభజన జరిగేది కాదు అంటున్నారు దానికి మీరు ఏకీభవిస్తారా చాలామంది ఎంపీలు రాజశేఖర రెడ్డి గారికి భయపడి రాష్ట్ర విభజన అంశం అనేది మాట్లాడడానికి కూడా భయపడ్డారు ఇప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చరిష్మాతో పోటీ పడి ప్రజలంతా కూడా ఒకే తాటిపై నడిపించి పార్టీని విజయ పంతాన నడిపించగలే నాయకులు వై మీ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నారా రాజశేఖర రెడ్డి గారి స్థాయి నాయకుడు మళ్ళీ నాకైతే కనబడలేదు మీరు మహిళా విభాగ అధ్యక్ష కరీంనగర్ నగర మహిళా విభాగం అధ్యక్షురాలని అపాయింట్ చేయాలన్నా కూడా సాక్షాత్ సీఎం రోషయ్య గారే మీకు ఫోన్ చేయాల్సి వచ్చి అడగాల్సి వచ్చింది ఆ అమ్మాయిని అధ్యక్షురాలని చేయమ్మంటే కూడా మీరు ఒప్పుకోలేదు అన్న విమర్శలు అప్పట్లో వినిపించాయి లోకల్ నాయకులు కొంతమంది వాళ్ళకి ఇష్టం లేక నేను సోనియా గాంధీ గారితో డైరెక్ట్గా ఉన్నా మిమ్మల్ని పది మందిలో చూసి గుర్తిస్తున్నా అంత ఆశీస్సులు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక మండల టికెట్ రానివారు ఎంపీ టికెట్ ఎలా వస్తుంది మీరు ఎలా ఆశిస్తున్నారు అంటే భిక్ష అడిగినట్టుగా నేను ఎందుకు తిరగాలి నేను ఇంత వర్క్ చేశాను నా ఇంటికి తెచ్చి ఇవ్వాలి నాకు జడ్పి బీఫామ్ పాలవాయి శ్రీమతి గారు గత ఎన్నికల్లో ఇండిపెండెంట్కి వేసినా కూడా రెండవ స్థానం నిలిచారు దాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది వారి బలం ఎంత అక్కడ అనేది ఆయన ఈ ఎన్నికల్లో కూడా ఆమెకు శూన్య వాస్తమే ఎదురవుతుంది పొన్నం ప్రభాకర్ గారు నేరల శారద గారు పాము ముంగిసలాగా ఎప్పుడు కొట్లాడుతుంటారు అంటుంటారు ఎప్పుడు వాళ్ళిద్దరి మధ్య పచ్చగడ్డ వేసే బగ్గు అనే పరిస్థితి ఉంటుంది అంటారు ఏంటి అసలు మీకు పొన్నం ప్రభాకర్ గారికి ఎందుకు ఆ పరిస్థితి వచ్చింది ఆ విభేదాలు ఏంటి అసలు ఎక్కడ దానికి విభేదాలకు ఎక్కడ మనకు ఆద్యం పోసినట్టు అయింది అసలు నా తరఫు నుండి ఎప్పుడు సమస్య లేదండి ఒక పెద్దన్నగా భావించి నేను ప్రతి రాఖీకి రాఖీ కట్టేదాన్ని అండ్ తన ఎలక్షన్స్కి కూడా చెప్పాను కదండి నేను మేము నా హస్బెండ్ నేను ఇద్దరం విడివిడిగా వెహికల్స్ పెట్టుకొని మరి ఆ వన్ మంత్ చాలా కష్టపడ్డా గంగుల కమలాకర్ ఆయన ఒక క్లాస్మేట్స్ అని ఇద్దరు మంచి ఫ్రెండ్స్ అని ఈ విషయాలన్నీ కూడా కేంద్రానికి పంపించి పొన్నం ప్రభాకర్ గారికి ఇష్టం లేకపోయినా బలవంతంగా ఎమ్మెల్యే కుర్చీకి పంపి నేరల శారద గారు ఎంపీ కుర్చీ పైన కన్నేశారు అంటున్నారు వాస్తవం కాదంటారా మీరు ఎలక్షన్స్ డిక్లేర్ అయ్యే వరకు కూడా ఎంపీనే అన్నవారు ఎమ్మెల్యేకి ఎందుకు వెళ్తున్నారు అని అడగ స్థానిక నాయకులు మద్దతు లేకోకుండా పొన్నం ప్రభాకర్ గారితో పూర్తి వ్యతిరేకత పెట్టుకొని లేకపోతే ఎంపీ టికెట్ మీరు ఎలా తెచ్చుకుంటారు తెచ్చుకుంటే ఎలా గెలవగలుగుతారు మీడియా వాళ్ళు కావాలని ఇంటర్వ్యూలు సృష్టిస్తున్నారా లేకపోతే నాకు తెలియదు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎందుకు టీఆర్ఎస్ ని ఒంటరిగా ఢీ కొట్టలేకపోతుంది ఎందుకు మిగతా పార్టీలతో జత కట్టింది అంటారు ఒక బలవంతుడిని కానివ్వండి లేదా ఏదైనా శక్తిని మనము దించాలి అనుకున్నప్పుడు అందరూ కలిసి గనక తోడుగా గనక వెళ్తే ఒక శక్తి ఒక బలవంతుడు అని మీరు అది తల్లి కాంగ్రెస్ ఇది పిల్ల కాంగ్రెస్ అని వైఎస్ఆర్ సిపిని కాంగ్రెస్ అని అడ్డగాగించి మాట్లాడిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇన్ని మాటలు ఉన్నా కూడా ఆయనతో ఈరోజు చట్టాపట్టి వేసుకుని తిరుగుతున్నారంటే అప్పుడు మీకు బలం లేక మీకు భయపడే కదా మీరు టీడీపీతో జతకట్టారు టీఆర్ఎస్ లాంటి చిన్న చిటకా పార్టీలు వస్తూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయి 
బట్ స్టేబుల్ గా ఉండేది ఈ దేశాన్ని పాలించేది కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీ నమస్తే అండి నేను నేరిల్ల శారద తెలంగాణ మహిళా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ ఇవాళ ఐ డ్రీమ్ నాగరాజు గారు ఇంటర్వ్యూ చేయడం జరిగింది నా రాజకీయ జీవితానికి సంబంధించినటువంటి చాలా అంశాలను వారు చర్చించడం జరిగింది మాట్లాడడం జరిగింది ఈ ఇంటర్వ్యూ చూసి మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయాల్సిందిగా మీ అందరినీ కోరుతాను